Cuando yo tenía unos 10 años, una vez calculamos con mi hermano cuánto costaba una bicicleta al valor actual. Costaba el equivalente ahora como 500 o 600 mil pesos. Era inalcanzable. Decidí fabricarme una, un eje con un par de soldaduras que le llevábamos a un taller y al final tenía una bicicleta que caminaba con ruedas de madera. <risa> bueno, no duró mucho. De Pero eh, la, la necesidad a veces hace que uno invente algo. Cuando uno enfrenta algún problema en particular, tecnológico, la mente se estrecha bastante, las soluciones vienen súbitamente, a veces es un proceso como de análisis lento, lógico, tecnológico, económico también. ¿Prefiere ascensor o escalera? Escalera. Deportista no usa ascensores. Creo que ahora hay, hay mucho más conciencia de que eh, no es suficiente terminar con el paper, con el trabajo publicado, lo cual es indispensable. La academia nos mide por eso. Nuestros alumnos nuevos, las nuevas generaciones, se han ido también permeando esta idea que es el salto desde la academia a la aplicación. Una buena parte de la tecnología de fundición tiene bastante antigüedad, digamos, más de 100 años. Y tiene algunos problemas que no, no tienen solución, como la generación de escoria. Por cada tonelada de cobre refinado que uno produce, produce hasta una tonelada y media de escoria. Tiene hasta 4% de cobre. Y todos otros metales que no se pueden recuperar, el hierro, molibdeno. No quiero ser excesivamente optimista, pero creemos que si se cumple todo lo que nosotros esperamos, podría ser un cambio bastante radical en la tecnología de obtención de cobre refinado. Primero, mejoraría los índices ambientales en forma radical, recuperaría metales que se pierden ahora, que son muy importantes. Le agregaría, en vez de tener pasivos ambientales de escoria, tendríamos metales para exportar, más me otros metales para exportar. Bueno, pero tenemos que probarlo, eso es, y en eso estamos.